Well, hello everyone. Hello, teacher. Hi, welcome, welcome. Nice to have you here. We're going to begin here in a few, maybe, oh, we have one minute right, at eight o'clock. We have about one minute left, so get ready. Hope you have your manual ready. Okay. Okay, welcome everyone. We are about to begin. Okay, I sent um, some corrections on the activities that we did right before the weekend on Friday. And some of you read the, did pretty good, did pretty good. Some of you got a little bit lost, right? Algunos se perdieron, incluso no incluyeron el do o el does, que era necesario incluirlos. So we're going to do a small activity, quizás para refrescar un poquito más eh, el do y el does, all right? When we ask questions, especially when we're talking about when we want to solicit information, right? Eh, la mayoría anduvo cerca, algunos, pienso que uno, dos o tres, no tan cerca, right? Totalmente desubicados con estructura o dos cosas falta de práctica o falta de atención en la clase una de dos right porque de que se puede puede but no se preocupen do not worry we will do a little bit of practice today um let me see so we get we can look at something a little bit different okay small activity unas cuantas preguntas que tengo aquí ready for you they're they're fairly easy ¿Por qué? because when we talk about do and does si no aprenden el presente you will not be able to continue with the past right yeah we already did the present el do y el does lo hemos visto como por dos módulos right Entonces, si todavía no se no lo no no tienen el concepto with in a concrete level hoy empezamos el pasado el do ya no va a ser do sino que va a ser did right? 
And if you haven't gotten the the right structure, then it's going to be harder for you. Va a ser un poquito más difícil con, continuar con el do en el pasado si no supieron utilizarlo con el presente. Porque ya estamos en el simple past. We are going to do that today. Now, in, I want to give you an advice. Le voy a dar este, esta sugerencia, este consejo. I'm going to give you this advice. Ya se los di una vez. I gave it to you once, right? ¿Y cuál era ese consejo? De antes de entrar a la clase, favor, dele una repasadita al manual. Como ustedes pueden ver, ya no es igual como el beginner one, cuando estamos en el principio, right? It gets a little bit harder and harder, right? So please, para que no estén tan desubicados, denle un repasadito al contenido y si pueden ver las grabaciones de las conferencias. Recuerde que todo está grabado. Everything is recorded for you to see on YouTube. Ok. And I know some of you, yo sé que algunos de ustedes no lo hacen. Ok. Y seamos sinceros. But for you to advance, para que ustedes avancen, les doy esa sugerencia, okay? ese consejo. Because do not expect, no esperen que al momento de clase es cuando quieren o cuando se va a ver todo el contenido y ya se sabe todo. No, try to study, ok? Try to look, try to review, try to practice on the side. Remember, this is online, es en línea y la plataforma está abierta 24 horas, right? So you can always review it because el contenido que sigue is going to be a little bit more complicated, ok? No, tampoco es que me vayan a asustar, tampoco. Like, oh, no, right? No, this is just a little bit. We're still in beginner. Ya estamos en beginner. But, esta es la transición, la transición where you're going to go to intermediate, intermediate level. Ok? There will not be no more beginner y no hay retraso. Right? Al menos que usted me solicite, teacher, pienso que no estoy listo y yo hago la solicitud para que se quede en el mismo módulo, right? Quizás podemos llegar a eso, but no es necesario estar estancándose o atrasándose cuando deben ir avanzando, right? Ese es el propósito de todo y de todo el propósito de la vida, es avanzar, right? Nunca nos quedamos de cinco años, nunca nos quedamos de diez años, avanzamos, right? So, así como avanzamos en la vida, así avanzamos con el idioma inglés, ok? Remember that. So that is my, my suggestion to you, my advice. Now, we are going to begin. And I'm going to call your name. All you have to say is present. Okay, let me see. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Present. Thank you. And welcome, Eloisa. Welcome to the class. Okay. Thank you. Okay. Let me see. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no hay respuesta. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Okay, thank you. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Okay, thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present teacher. Thank you. Jose Daniel Argueta. Jose Daniel Argueta. Okay, no respuesta. Teacher, I didn't say present because I had problem with my connection. Okay, no problem. I got you. Okay, thank you. All right. Jose David Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. 
Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan Jose Conrado. Present. Okay, thank you. And Present. The, okay, thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Coreas. Present. Okay, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Lisset. Present, teacher. <laughs> Hello, Lisset. Hello, teacher. <laughs> All right, well, okay, aquí le hicieron una llamadita, ¿verdad? Ajá. No llamada, mensaje. No El mensaje llamada. quiero decir, disculpe. Sí. Yeah. All right. Let me see. Uh, Vicky. Present teacher. Okay, thank you. Victoria. Present. Okay, thank you. All right, and Jessica. Jessica. Present. Hey, hello, Jessica. Welcome. Okay. All right. That was the attendance. Remember, we do three. Okay, Eloisa. Hello, Eloisa. Hello. Okay, welcome. We do three attendance. Okay, hacemos tres listas de asistencia eh, durante la clase. Okay. Okay. All right. Thank you. Let me see. Today is going to be um, for the extra 10 minutes before I forget. Antes que se me olvide. The extra 10 minutes. Los minutos 10 al final de la clase, eh, one on one, uno a uno conmigo, sería today will be Jorge Argueta. Yeah. Okay, so después de la clase se queda 10 minutes. Tomorrow, Jose Daniel Argueta. Wednesday, Jose David Rivera. Thursday, Jose Santiago Escobar. And Friday, Juan Jose Conrado. All right. Está para esta semana, the extra 10 minutes. Okay, let's, let me share screen with you. All right, let me see. This is what we're going to do. Déjeme, déjeme ver. Voy a hacer una pequeña... A recap. Before I put the PowerPoint. Antes que ponga la PowerPoint. What... What did we do Friday? Can someone tell me? ¿Qué hicimos el viernes? What did we do Friday? Hmm? La presentación, teacher. English, presentation. What did we do Friday? What did we do Friday? Presentation, very good. What was the presentation about? About, about um, empresarial. Um, okay. Business. Business, empresarial. Business, um, business. Business, business right. teacher, yes. business. Very good. Empresarial es español, right? Business. Very good. What else? Thank you. Um, what else? What else? Hello? Anyone else? What did we do, Johnny? Hello, Johnny? Okay, no answer. Let me see. Trinidad. What did we do? Yes, what did we do? What did we do? Vamos a ver. Let's see. Yes. What are the questions? Mm -hmm. um, um, también. Also. Also, practice with the 
partner, algo así. No. With a partner, yes, with a partner, right? Practice okay. speaking, all right. Very good, Trinidad. Thank you, thank you. Let me see. Teacher. Yes, Johnny. Excuse me, my computer is very bad. <laughs> okay. It crash. It crash. Okay. Yes. Okay. So, what did we do? Okay. For example, me. I. I was a presentation. I made or I made a presentation. Very good. And I spoke the, the, this presentation. Very good, very good, excellent, excellent. Good job, good job. So if you notice, thank you, Johnny. Thank you. And thank you. Déjeme apagar un micrófono. Okay, Juan Conrado, sorry. Okay, Julio, Johnny, and Trinidad, thank you for, for giving um, your input. Now, why did I do? Why did? Si me escuchan, están viendo que estoy utilizando el pasado. All right. What did? All right. Did. Did. El did. No do. Did. So if you notice, we are using the past. And Johnny even used the word in the past. He said spoke. All right. <laughs> so very good. Very good. We're using past. We're going to be focusing on simple past today. But I want to do a review about, let me see, do a little bit of using do with WH question. But let's look at today's date. What is the uh, topic for today? What is the topic for today? Let me hear Eloisa. Can you give us the topic for today, please? Sorry. The topic, el tema, the blue part. Review to simple past, did, questions, verbs. Very good. And what is today's date? What is to Sorry. Today? today? Mm -hmm. Today's date. Sorry, I don't understand. Okay, today's date significa la fecha de hoy. What is today? Ah, date? date. Yes. Monday, August sixteenth. Uh, okay. Twenty twenty one. Very good. Thank you, Eloisa. And this is my name. Okay, I am Teacher Henry. Okay. And this is class number eight. Esta es la clase número ocho. Remember que son veinte. There are twenty, right? So we're in class number eight. Okay. I am the one that called you, Eloisa. Yo, yo le hice una llamada, ¿se acuerda? I was asking you, you were missing class, okay? Yes. So yo, yo fui el que le di la llamadita. You remember? Okay, great. Yes. All right. Un gusto que esté ahora de nuevo aquí incorporándose. Thank you, Eloisa. Okay, very good. Now, the this is class number eight, and the topic is review, but we're going to review do, right? Lo que vimos el viernes, what we saw Monday. And we are also going to work on simple past, not do, but did, and some verbs in simple past also, right? Un poquito fuera del manual, pero siempre enfocándonos, enfocándonos en el punto principal, right? But we will work on the manual also. If you want to look at your manual, we are going to begin after this activity, después de hacer esta actividad fuera del manual, we are going to work on page 23, okay? Page 23 and 24, okay? 23 and 24 of your manual. But before you go there, let's focus on this, okay? Now, on Friday, we talked about WH questions, right? Where, what, who? 
Si pueden ver, fue la tarea que, le de, que, que les quedó. And we did the activity also in class, right? Y eso está relacionado. That is related with page 22, la página 22, right? On the last, que les mandé a ustedes por mensaje, las correcciones, right? But, because I saw, I saw a few mistakes, right? Vi varios errores allí. And let's do a little bit of practice. Dije yo, bueno, vamos a practicar un poquito y no quedarnos tanto así en el aire. Okay, let's look at this. What you're going to do is unscramble. The words are already here. Las palabras ya están aquí, las que van a utilizar. The words that you are going to use. And I want you to structureize. Structureize. Estructurarlas. And give a complete sentence. Give a complete sentence using the words here. But you have to analyze. You have to use critical thinking. You have to be patient. Okay? Do not get frustrated. No se me van a frustrar. I want you to practice this so you can learn and be able to analyze and use proper vocabulary using do. Number one. Vamos a ver. Let's analyze. Enfoquémonos en la oración uno, right? No miren otros papeles ni nada. Vean la pantalla, la pantalla aquí, porque cuando los llamen no quiero que estén perdidos, right? Esto no está en su manual, pero sí es relacionado al tema del manual. De la página 22. Now, let's look at this. It says, they do where from come. Now, since we're talking about WH questions, obvio, ¿cuál sería la número uno, la primera palabra que vamos a iniciar? Where. 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 Right. Very good. Very good. Thank you. Where. All right? Where. Do. Do. Okay. Very good. Do. Do they. Very good. They. From home. Very good. Come. Excellent. Excellent. Come. Come from. Very good. Excellent. Right? Very good. So here, where do they come from? Now, these are basic structures, right? We say WH. Then we do do. WH. ¿Se acuerdan la estructura que les di el viernes? WH. And then the do. Then a subject. Si hay un subject. They. And then the verb, simple present, simple present, right? And then complement, right? No siempre va a estar igualito así, but if you are able to play with it, ya cuando usted sepa manejar la estructura, ya puede jugar con ella, okay? You can be able to distinguish where is the proper wording, Okay, ya tu, bueno, fue fácil la primera, right? Number two. What? Ah, vaya, what? Does she do? Okay, what does she do? Very good. What does she do? Right, very good. Does entonces usted quiere, bueno, teacher, ¿cómo sé, ¿cómo sé que el do no va aquí y el das viene al final? Right? Ter, tercera persona. Exactly. Very good. She, obvio, el do no va a ir aquí. What does she? Jamás. What does? Third person. Very good. Excellent. ¿Qué es lo que hace ella? What does she do? Right? Incluso, if you look at page, if you... If you, si ustedes ven a la página 22 de su manual, and you go a la estructura de diferentes formaciones, eh, el número 5, la primera que sale ahí, ¿qué dice ahí? Um, Eloisa, en su manual, what does number one say? No lo tengo. Mm, ok, le sugiero que lo imprima. O lo sí, tenga. En el grupo lo mandaron. ¿Hm? En el grupo de WhatsApp lo mandaron. 
está en la plataforma. Lo puede descargar. Okay. Okay? Pero cualquier cosa se lo, se lo puedo mandar también. ¿Ok, Eloisa? Si no lo encuentro okay. algo, yo le puedo facilitar eso. ¿Ok? Ok, eh, gracias. Lo imprime y así en la clase you will be ready to answer the question. Ok, thank you, Eloisa. Let me see. Trinidad, what is the first one on page 22 de su manual? Eh, numeral 5, ¿qué dice? Uh, let me see. Yes. We, la respuesta. No, la primera. Eh, que dice what al inicio de la página. Okay. What? What do you do? Very good. What do you do? Right? So, si quieren ver las estructuras, está en su manual también. Hay seis. Seis diferentes formas. So, you look at your manual. What do you do? Right? What does she do? What do we do? What does he do? ¿Qué es lo que hace él? Right? ¿Qué es lo que hace el animalito, el perrito, right? O el gato. What does the cat do? What does the dog do? Okay? What does the bird do? Si tienen pajaritos, right? Or parrots. You can use it either way. Number three. Number three. When? When? Very good. When? Cuando? Do you? Do you? Eat breakfast. Very good. Breakfast. Break. Very good. Breakfast. Bre Excellent. Very good. When do you eat breakfast? When, when do you eat when, breakfast. When do you eat? Eat, eat, eat. Alguien lo está repitiendo y lo estoy escuchando. Eat, eat. La persona que lo está repitiendo. Very good. When do you eat breakfast? All right. Now, what about number four? Let me see. Voy a empezar a llamar a personas. I will start calling on people. Number four. Um, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, Coreas. Number four. Why? Okay, why? Very good. WH word. Why does. Okay. Why does. Um, he. Why Okay, Coreas, Coreas. He. Okay, very good. Disculpe. Okay. Study English. Why does he study? Study English. Okay. Very good. Why? Very good. Excellent, right? Why does he study English? ¿Por qué él estudia inglés? Why does he study English? So we have sub, uh, a WH word, right? WH, el do, el does, or does, and then subject, verb, and then complement. Your complemento. Very good. ¿Siempre va a haber complemento en, un, en una oración? ¿Sí o no? Sí. No. No, exactamente. Very good. Not always, right? Not always, no siempre. Ok, porque uno puede decir por qué él estudia. Right? Y ahí nos quedamos. Right? Pero el complement es inglés, porque él estudia inglés. So, remember that not always will there be a complement. En este caso, sí hay complement. Very good. Number five. Let me see. I'm going to call on... Vamos a ver a Jonathan. How many? Okay, how many? Do you? Do? Okay. You? How many do you? Vamos a ver. Real? How many do you read? Books per year. Books 
per year. Ok. ¿Está correcta esa oración, class? Is that correct? How many do you read? Teacher, you read? teacher, teacher, I think in books is here. Ok, entonces, uh, ¿cómo sería, Julio? Que, to me? How would you say it? ¿Cómo lo dijera, entonces? And how many do you would read, read? Okay. Per year. Teacher. Per year. Teacher. Okay. Uh, no sería, okay. how many books do Thanks. you read per year? Exactly. ¿Cuántos? Obvio, ahí tienes que poner un, un subject, right? O como un, uh, un object, un objeto. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos libros? Ah, no? very good. Entonces sería, how many books? Books. 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 How many books? ¿Cuántos libros lees tú por año? Se oye mejor, ¿verdad? No es que cuánto yeah. lees libros por año. No, no es que no. ¿Cuántos libros lees tú por año? Very good. Very good. If you notice, how many después del WH word no viene el do, sino que viene un object, un objeto, para que le dé como sintonía a la oración. Very good correction, Jonathan. Right? As you can see, no siempre es que así tiene que ser la estructura y así vamos a ir colocando las palabras. A la vez que uno ya sepa la estructura, como les dije, ya uno puede ver y manobrear o manipular las palabras para que ya uno las coloca y te han, tengan sentido. Good job, Jonathan. Miraste el error ahí, right? Very good. Very good. Now, how many books do you read per year, right? ¿Cuántos libros tú lees por año? Very good. Good job, Jonathan. All right. Number six. Um, I'm going to call on... Jose David Rivera. How much? Okay, how much? How much does 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 he okay. When sure, sure. Critical mm. thinking. When sure. Huh? <laughs> when sure. Want sure. Uh, want. Sure. <laughs> okay. Want sugar. Okay. Pienso que no mal hiciste, no mal hiciste, no más por hacerla. Pienso que no la estás analizando, uh, David. David. Sí, es que las estaba haciendo, pero en la anterior me estaba confundiendo y ya no le puse atención a la siguiente. Ok, concéntrate. Ah. How much does he want sugar? Hmm. ¿Qué significa sugar? Azúcar. Mm. Okay, Entonces, what do you think is wrong here? Está equivocada la oración, pero vamos yes. a ver si la puedes corregir, David. Una palabra está mal equivocada. Sugar, creo que uh -huh. uh, all boys sugar. I saw, very good. Ya ves, ya con el análisis. <laughs> la estructura se me yes, va. Se exactly, me va a ver. right, very good. Porque aquí, remember, normalmente cuando utilizamos el how many, estamos hablando de cantidad. De cantidad, igual que how mm -hmm. much, right? How many, how many, se refiere oh. a cantidades contables, right? How much? Cantidades no contables, right? Uno no dice, dame 100 granitos de, de azúcar, ¿verdad? Nomás dice, chale, azúcar. Very good, right? Uno no dice, dame 5 pesitos de arroz, nomás dice arroz, 
right? And mm -hmm. I buy much. Very good. How much sugar does he want? Cuánto azúcar quiere él? Very good, David. Thank you for correcting yourself. Good job. You're okay, number seven. Number seven. Vamos a llamar the student that just entered. Eloisa, number seven. How is your house? Ah, very good. Excellent. Very good. How is your house? ¿Cómo es tu casa? Right. How is your house? Very good. Number eight. Alejandro. Uh, when do? Okay. When do? They okay. play soccer. Very good. When do they play soccer? Cuando juegan ellos football, right? When do they play soccer? Very good. Number nine. Let me see. Misael. Hello, Misael. Can you do number nine? Please? Come on. Who? 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 Uh huh. Sure. Daily read. Okay. Is that correct, class? Oh, yeah. Who reads? All right, very good. Mm -hmm. uh -huh. Short tales. All right, yes. Who reads short tales? What is short tales? ¿Qué son short tales? ¿Alguien sabe? Does anyone know? Dile cuentos cortos. Very good. Cuentos cortos. Excellent. Yes, that is correct. Okay. Who reads short tales? ¿Quién lee cuentos cortos? Very good. Very good. Number 10. Let me see. Jessica. Hello. Hi. Mm, sería when ok, vamos a empezar when celebrate when celebrate do do your birthday do do your your birthday your birthday ok okay. Okay. Okay, let's see. When celebrate do you do your birthday? Is that correct, class? Me falta un... No. Mm -hmm. Jessica? No. Jessica dijo algo? Did you say something? Sí, me falta una palabra. Okay. When do you celebrate your birthday? Ah, very good mm -hmm. analysis. Yes, I see. Very good. When do you? Do you? Yes. Deliver. Your birthday, right? Good job, Jessica. Good correction. Very good. Cuando celebras tu cumpleaños, right? O cuando tú celebras tu cumpleaños. Very good, Jessica. Good correction. All right. This was a little bit of practice using do in a little bit of structure so you can practice get a little bit voy a apagar el micrófono Escobar por favor y aquí también a Julio no sé quién tiene el micrófono encendido pero se oye mucho ruido teacher teacher sorry sorry all right 
no eh, puede leer, puede leer, puede leer su WhatsApp, teacher. Fíjate, tengo inconveniente ahorita. No sé si me apoya ahí, Chris. Okay, let me see. Su WhatsApp. Déjame leer. Ok. Um, let me see. Ok, go ahead, Julio. What's up? Thank, thank you, teach. Okay. Thank you. Gracias. No problem. Gracias. Ok, no problem, Julio. Let me see. Okay, let me see. Okay, class. Now you practice a little bit with WH words, right? Esto estaba relacionado con lo que hicimos el viernes. Now to the main topic for today. Okay. I did this para fortalecer algunas dudas o cómo estructurar el do or el does with WH words. Practice si lo practican. Como pudieron ver hoy, I think, I think you did very well. Incluso los errores se pudieron corregir. So, let's continue. I think you did very good. Very good job. Now, the next topic. Uh, let me cut this porque la tengo en la otra página. All right, let's look at this. There is a difference. Hay un poquito de diferencia cuando utilizamos el pasado con el do al did. Ok. And I want you to be able to understand it. Porque si no lo comprenden eh, la estructura esta, no van a poder hablarlo en inglés de forma correcta. So please pay attention, por favor, pongan atención porque les voy a poner varias actividades de práctica. Okay. Now, when we talk about present, cuando hablamos del presente, utilizamos todos los verbos simples. Okay. Right. Déjeme poner my icon. If you see here, you live in Spain. Tú vives en España. You don't live in Spain. Tú no vives en España, right? You see the verb, se queda igual. Ahora con el do, vives tú en España, el verbo se queda igual, right? Como pueden ver, hay interrogative, a esto le llamamos question form, negative, and afirmativo. Dice plus aquí, pero se considera afirmativa, right? Esto es igual a negativo. Right? No cambia la misma. Afirmativa, negativa y interrogativa. Affirmative, negative and question form. Question form. Question form. So when I ask you, cuando yo les pida una pregunta o una oración en question form, es esta estructura. No me van a salir con esta ni con esta. Question form. Question form. Negative. Affirmative. Affirmative. Now, veamos las, veamos las oraciones. Let's look at them. Let me see. Um, Escobar. Jose Escobar. Can you read these, please? Affirmative, negative, and question form. Okay, la respuesta. Um, Oscar Ramírez, can you do it? Me, me está fallando la conexión, teacher. Okay, no problem. Pero sí quisiera estar okay. ahí interactuar. Okay, te estamos esperando, José. Dale, dale con todo. No problem. You. Se, según lo, lo que está ahí con el color rojo. No, 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 lo que quiero es que me lea las oraciones, Escobar. You. Uh, you live in Spain. Very good. Now negative. Uh, you don't live in Spain. Very good. Now in question. 
Do you live in Spain? Very good. Excellent. Right? Excellent. Good job. Now, el do. Okay. Uh, very good. Excellent. Thank you, Escobar. Thank you. Okay. This is present. Todo esto es presente, right? This is all present, right? If you notice, you ustedes pueden ver el verbo en las, en las tres formas, se queda igual. Live, live, live. Veamos el pasado. Eloisa. You live in Spain? Li lived, lived. Lived. Okay. You lived in Spain? Okay. You didn't live in Spain? Did you live in Spain? Very good. Excellent, Eloisa. Good job. Now, if you notice, ustedes notaron, hey, teacher, aquí cambió el verbo. Yes, porque ya no estamos en el presente simple, estamos en el pasado simple. Okay? Simple past. Dice aquí past. Pero le pueden poner, si están tomando nota, simple past. O pasado simple. The verb changes. El verbo cambia. Tú vives en España. Tú viviste en España. Notice, el verbo cambia. Cuando lo hacemos en negativo, aquí es donde tienen que poner atención. El verbo principal es live, ¿verdad? El verbo principal. Pero cuando lo hacemos de negativos, ponemos el did, el did. You didn't live in Spain. Tú no viviste en España. Okay. So, el did, automáticamente, ese verbo se convierte en pasado. De do a did. Por lo cual, el verbo principal no se cambia. Ok. No van a poner you didn't y luego me van a poner el verbo como está aquí en el pasado aquí. Lived. Porque no es así. Ok. No se puede. Jamás. Nunca. Lo que se cambia es el, en forma negativa utilizamos el did. Y eso automáticamente absorbe la responsabilidad que la oración ya está en pasado. El verbo automáticamente se enlaza con el did y lo, como decimos, véngase conmigo, right? Vamos al pasado. Automáticamente la oración es past. Ok. But, when we ask the question, pueden ver aquí, did, iniciamos la oración con did. ¿Viviste tú en España? Right. Did you live in Spain? Y aquí que dice, do you live in Spain? ¿Vives tú en España? Y aquí, viviste tú en España. Past. We use did. Notice that the main verb se queda igual. No se cambia. Now. Here we're talking about third person. Present. Tercera persona. He. Oscar Ramirez. Yes, teacher. Um, he lives. Lives. The he, he lives, lives in Spain. Okay. He doesn't live in Spain. Does he live in Spain? Very good. So, aquí ya estamos utilizando el does. ¿Por qué no el do? ¿Por qué el do aquí y el does aquí? Porque we're talking about third person. Estamos hablando de él. ¿Y cuáles son las third person? Eloisa. He, she. Mm -hmm. Mm -hmm. It. Ah, y le ayudaron un poquito. It. It. Very good, very good. Excellent, excellent. Right? Fue Oscar Ramirez, right? Para que sepa, le ayudar un poquito. Right? Sorry. Uh, very good, but thank you. Thank you for helping Eloisa, right? All right. Eh, ella está en el grupo de nosotros. Así es que bienvenido una vez más. So, he lived in Spain. In the past, that he lives in Spain. Okay? 
aunque es tercera persona, el verbo siempre tiene en el pasado, en eso sí, en eso sí les voy a decir, cuando hablamos del pasado, no se preocupen de third person. Eso es lo bonito del pasado, right? No cambia como en el presente. He lives, he, you live. Okay? She lives, it lives. But in past, no importa si utilizamos él, ella, nosotros, ellos, we, el verbo siempre cuando usamos el past, siempre va a ser el mismo verbo para todos. Ok, incluso cuando hablamos de uno mismo. I lived, te voy a poner aquí para que lo sepa. Ok, I lived in Spain. We lived in Spain. He lived in Spain. She lived in Spain. Okay. Esto es past. El verbo se queda igual. Aunque digan you, it, se queda igual. En past. No se me van a confundir que en el presente simple es así. El presente simple no, right? I live in Spain. He lives in Spain. We live in Spain. She lives in Spain. Now, el negativo. He, vamos a seleccionar a alguien. A Ramírez, continue, please. He didn't live in Spain. Very good. Él no vivía en España. He didn't live in Spain. Right? He didn't live. Y es lo mismo. Como estamos viendo aquí arriba el simple past. Did he live in Spain? Utilizamos el did y el verbo se queda simple. All right. Um, Puede leer esto, uh, Ramirez, the verb, the verb only. Uh, ah, okay. The verb only says changes, changes. changes in affirmative sentence. Affirmative. Uh, in affirmative sentences. Very good. So el verbo cuando utilizamos el presente simple, no más cambia, el verbo principal no más cambia en oraciones afirmativas. Only. Dice nomás. Esa es la regla. Continue, Oscar. In, neg In neg negative sentences and questions, the verb doesn't say change. The base change. No, no, no. Change. Change. Very good. The base form of the infinitive is used. No, used. Used. Is used. Very good. All right. Very good. Remember, recuerden esto. No existe el ed. No existe el ed en la pronunciación del idioma inglés cuando hablamos de verbos. No pueden decir you said, ed. No hay. Okay. There isn't a pronunciation like that. Used. 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 So, very good, Ramirez. Now, esto era un poquito de estructura gramatical. Just a little bit of grammar structure. And <clears throat> let me see. Ah, oh, it's the mouse. All right. Teacher. And now, we're going to do a little bit of practice. Ahora vamos a hacer la práctica. All right. Let me see. Yes, Johnny, dijo algo, Johnny? Yes, can I say use it? No, no existe el, eh, el use it, no, used, used, used. Sí existe el id, pero no con término de s, right? And Johnny, I'm preparing, ya casi tengo terminado eso que le iba a mandar sobre la fonética, okay? Thank you. All right, so I'm working on that also. All right. For the phonetic. All right. For the id t, and the d, d. All right. The three sounds. <clears throat> Now. Y lo voy a mandar al grupo. No, esto es lo que voy a hacer. 
I have, yo tengo ya casi finalizado una, una, like a little PowerPoint presentation, right? Eh, para aquellos que lo quieran para, de la área fonética, right? El it, t, and the, it, it, the, and t, t sound. If you want it, all you have to do is ask me, okay? Si lo desean, cuando lo termine, incluso uh, la fonética con respecto a los fonemas, the phonemes, Johnny. I found something very nice. I encontré algo bien nítido. Eh, so you can look at that also. Aquellos que lo desean, just send me a message. Nomás mándeme un mensaje y con gusto se los comparto cuando lo finalice. But Johnny, no se me ha olvidado. Okay? All right, no problem. Let's continue. Now, we have here simple sentences. Okay, we have simple sentences here. And you are going to convert them to simple past. Past simple. Aquí los estoy preparando para cuando vayamos al manual ahorita. Esto está relacionado con la página 23 y 24 de su manual. But I want you to get familiarized with using simple past. He goes to bed earlier. Él se va a la cama temprano. Él se fue a la cama temprano. We don't like onions. Nosotros no nos gustan cebollas. Nosotros... No nos gustaron las cebollas, right? We didn't like onions. O no nos gustan las cebollas. Right? We don't like onions. We didn't like onions. Past, present. Now, it says here, Stuart lives in Vancouver. Stuart lives in Vancouver. How will we make this simple past? Stuart lives in Vancouver. ¿Cómo lo haríamos en el simple past? Lo más afirmativo. Stuart, 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 Stuart live in, live in, in Vancouver. Vancouver. Very good. Recuerden, no es lived. Es lived. 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 Very good. Excellent. Good job. Stuart lived in Vancouver. Very good. Stuart lived in Vancouver. Excellent. Number four. Mm, voy a llamar a Lisette. No la he escuchado. Hi, teacher. Hello, Lisette. How will we make this a uh, simple past question form? The I must say teacher. Okay, lo acabamos de ver. All right. Let me see. Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Okay, ¿dónde está la question form? Is it? Did. Ah, vaya. Ya ve. All right. So what will be the 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 answer? Okay. Is did mm -hmm. she mm -hmm. exercise? Exercise. Exercise. Very good. Ya que si pudo. Very good. Right. <laughs> Excellent. All right. Did did she exercise okay very good and number five let me see remember that some of these verbs algunos de estos verbos los van a tener que buscar 
y ver cómo se escriben en past, right? In simple past. So you have to do a little bit of analysis, right? What would be number five? Who wants to do number? Vicky. No la he escuchado usted tampoco. Vicky, number five. I hate cooking. Okay. Lo voy a escribir como, como usted lo está pronunciando. I hate cooking. Is it así? Así es, Vicky? Hate. Hey. Okay. Con D, hate. Okay. Hated. 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 Very good. Very good. Hated cooking. I hated cooking. Very good. Number six. En ese caso. Number six. Number six. Who wants to do number six? Let me see. Alejandro, number six. They play video games. They played. 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 Mm -hmm. They played video games. Very good. They played video games. Very good. Excellent. They played video games. Now, let me see something. Do, 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 do. Mm. I'm going to stack here tomorrow. All right. Now, ya es tiempo que vean o descarguen lo que yo le mandé el el 10 de agosto. Right? Ahí les mandé yo una lista de verbos. Son mil. Right? So you have verbs in all tenses, so you'll be able to see how it's written, right? Algunos son regulares y algunos son irregulares. So please, ya que estamos en el tema de simple past, los verbos cambian. So you have to be able to know them y distinguirlos y pronunciarlos. Number seven. Number seven, Trinidad. Remember, you can look. Pueden irse a Google a buscar la, los verbos si no lo saben. Right? Sí, no. Uh, Trinidad. He known. Known, okay. He known. Así? Yes. Okay. All right. Okay, class, is that correct? No. Okay. Entonces, ¿cómo sería? He's named the answers. Okay, ¿cómo, cómo? Repeat. Is snail? Spell it, please. Uh, Spell it. Uh, Q M. Okay, vamos a deletrar lo que tú me, lo que usted me está diciendo. Q. Ah, uh, perdón. Sorry, sorry. Uh, K. K. Okay, come on. La abecedario ya es tiempo, right? K. N. N. E. Okay. Uh, w. Okay, very good. Ahora, la pronunciación es lo que te hace falta, Oscar, pero estás totalmente correcto. Okay. Ahora, he knew. Knew. La K no se pronuncia. Knew. Repeat, Oscar Ramirez. He knew. The answers. A, mm, answer, no lleva ese. Ah, sorry, the answer. Very good. He knew the answer, right? Él sabía la respuesta. He knew. 
eh, Trinidad, lo que usted me dio fue el past participle, right? El participio pasado, known. Pero aquí estamos en el simple past. Simple past. Esta es el past participle. Participio. No es el simple past. He knew the answer. He knew the answer. Very good. Este es el past de no. Right. Él sabe la respuesta. Él supo la respuesta. He knew. Esto se le llaman irregulares, como pueden ver. Totalmente cambian. El verbo. No es que nomás le agrega la ed al final. Ok. Es irregular. ¿Y cómo sabemos si son regulares? Les voy a ser muy sincero y franco. Se los tienen que aprender de forma como de práctica, memorizárselos, porque no hay como decir um, una estructura que diga, esta, de esta forma saben uno si es irregular o or, or not. ¿Ok? So, please review. Ahí en el grupo les mandé un listado con verbos irregulares. Se les va a ser muy útiles para este, esta unidad. For this much. Number eight. Number eight. Who wants to do number eight? Juan Jose, teacher. Okay, Juan Jose. Y yo le encontré. Uh, I forgot. I forgot his name. Okay, can you spell it, please? Uh, F mm -hmm. O R G O T. Very good. Okay. Excellent. Excellent, good job. I forgot. Se me olvidó su nombre, right? His name, el nombre de él, right? His name. I forgot. Okay. So, forgot. I forgot his name. Very good. Number nine. Uh -huh. Is that you? Es usted, Eloisa? Hi. Sorry. Sorry. <laughs> no problem. All right. Pero veo que está poniéndole a la clase. Muy bien. Me agrada eso. Dele, lo hice. Iba bien. Okay. okay. They didn't study history. Very good. They didn't study history. Very good. Very good. Excellent. They didn't study history. Ahora, ¿cómo supo ella de esta estructura? La acabamos de ver. Te di 20 minutos de estructura anterior de esto. Very good, Eloisa. Good job. Yeah. Excellent. Number Thanks. 10. No problem. Thank you. Let me see. Number 10. ¿Quién quiere ser la número 10 que no ha participado? ¿Johnny? Go ahead. Mi teacher. Yeah, go ahead, Johnny. Ok, excuse me, my internet was down. Ok. I hope it's running good, right, Johnny? Yes. All right. Can, uh, you, can you give me the answer for number 10? Yes. Uh, did they drive? Very good. Did they drive? Very good. Did they drive? Excellent. Como pudieron ver en la número 9, el verbo es study, ¿verdad? Verbo principal. Pero no lo cambiamos porque pusimos el did antes. Bueno, Eloisa, right? She gave us the right answer. Didn't. Didn't. In negative, right? In negative. Entonces, si tomaron nota de esto que les dije, no negativo. Y la regla no se van a equivocar nunca, jamás, si toman esta estructura. All right. So I hope you write it. Espero le escriban, le tomen captura o algo porque ya es hora de irnos um, and do a little bit of manual al manual. All right. So get ready. Go to page 23. Vamos a la página 23 of your manual. Ahora, para algunos que digan, teacher, ¿por qué no practicamos algunos verbos en el pasado y la pronunciación, right? Quisieran algunos hacer unas prácticas con los verbos en el pasado, en pronunciation. Yes. All right. Yes. Darles como unas 16 
actividad, 16 oraciones así. Aquí tengo una pequeña, right? Pequeña actividad. I have it here, right? Aquí está. Los verbos simples y a la par los verbos en el pasado. Y le daría toda la pronunciación apropiada. But we will do that. Esto, con esto cerraríamos y si tenemos tiempo. Si no, pues mañana lo podemos hacer, no hay ningún problema. All right. Sí. Clear. Okay, let's go to page 23 of your manual. En la página 23 de su manual. En... Um, Okay, tengo un mensaje. Okay. Okay. Thank you, Vicky. I'm going to take the attendance list, right? Okay, déjeme ponerme el otro laptop. Okay, this is going to be the second attendance. La segunda lista de asistencia. When I call your name, just say present. Adela Trinidad González. Okay, thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present teacher. Thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Present. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Johnny Omar Torres. Present. Okay, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Okay. Let me see. Teacher. Okay. Jose David Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Okay. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Okay, thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera. Okay, thank you. Oscar Coreas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisset. Present. Thank you. Vicky. Present teacher. Thank you. Victoria. Present. Thank you. And Jessica Fuentes. Present. Okay, thank you. Johnny. Uh, did you listen to me? Yes, I did. Oh, okay. okay, okay, thank you. All right, no problem. All right, great. Let me see. No lo puedo creer. Yes, excellent, All right? 100% de asistencia. Very good. Excellent. 20, 20 students plus me, 21. Excellent. 100% de la clase. All right, great. Now, I want you to analyze. Quiero que le den una, una vistadita. Le voy a dar un minuto, dos minutos que analicen la página 23, page 23 and 24. Okay? Quiero que le den un repasadito. Right? No los quiero agarrar como, wow, y esto, estos son nuevos temas, aunque ya los tocamos aquí. But I want you to do the reading. Because remember, this is based inglés para el trabajo. Right? So I want you to, I'm going to give you like two minutes to just scan it. Le den una escanadita, vean el contenido. Get familiarized with the, uh, with the content. Okay? Unos two minutes.
Um, let's see. Eloisa. Hello, Eloisa. Yes, yes, teacher. Okay. Eh, ¿Siempre tiene el mismo número? Sí. Okay, great. Okay, I'm going to send you a message, okay? Sí. Okay, te lo voy a mandar un mensaje. Let me see. Okay, mismo número. Just give me one second, okay? Let me see. Okay, let me see. All right. So we have here the manual here. And I want you to read. Let me see. Who wants to read? Lisette. Hi, teacher. Hi. Let me see. I want to hear you, Lisette. Let me see. Can you read, please? Did you? Yes. Did you enjoy the seminar? Very good. Excellent. Thank you, Lisette. Let me see. ¿A quién no he escuchado aquí? Varios. Gustavo Montepec. Gustavo Montepec. Hello, okay, puedes Hola. continuar, por, por favor. Donde se quedó Lisset, continúa por favor. Where teacher? Mm, okay, es lo que pensaba. Very good. All right, let me see. Jonathan, can you continue, please? Yes, I did. I learned a lot. Okay, very good. Thank you. Um, Juan Corrado, can you continue, please? Tell me more. Very good. Tell me more, right? Tell me more. Tell me more. Jorge Argueta. Hello, Jorge. Hello. Okay, continue, please. I um Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Updated. I, update. Updated. 
update update my networking skills. Very good. Continue. I learned. I learned. Learned. I learned. Learn. Learned. I learned to move. Move. To move from a small to a smart. Mm -hmm. To smart take. Talk. Talk. Smart talk. Very good. Very good. Excellent. So it says here, <laughs> I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. From small to smart talk. O sea, de habla pequeño o poco hablo, o la persona habla poco, a hablar más que smart, más inteligente. Okay. I updated my networking skills. Very good. Continue, um, Johnny. Great. So, did you make new contacts? Okay, very good. Excellent. Great. So, aha, uh -huh, said, did you make new contacts? Is this this nuevos contactos, right? Did you make new contact? ¿Y qué responde ahí? Um, let me see. Jessica, can you continue, please? Yes, I did. I exchanged. Okay, exchanged. Bushiness exchanged with 10 people. Okay. And right. trains. Very good. Excellent. Exchange. Very good. Very good, Jessica. So he says, yes, I did, he said. Is this the nuevo amigo? Sí, lo hice, right? Yes, I did. I exchanged business cards. Intercambié. I exchanged business cards with 10 people. Intercambié tarjetas de qué? De negocios. Business cards with 10 people. With 10 people. So, ¿qué significa esta? Updated. Actualicé. Very good. En el pasado, right? Updated. Very good. Actualicé. Actualicé. Cuando dice actualizar tus datos, right? Actualicé mis networking, mis habilidades de networking. Right? Ya estamos hablando del ámbito laboral, right? O el ámbito técnico. Networking skills. I learned to move from small to smart talk, right? Great, so did you make new contacts? Yes, I did, I exchanged business cards with 10 people. Y al final, ¿qué dice allí, uh, Conrado? Okay, y la respuesta, uh, José Argueta. Awesome. All right, very good. Right? Awesome, right? Yeah. Como decía, excelente. Uh, awesome, right? Hay varias palabras que podemos decir nosotros en nuestra cultura como esa, right? Excelente, excelente. Y, o otras, right? Awesome significa, right? <laughs> right? So just remember that awesome is like, yeah, right? Oh, God, right? So awesome, awesome. Now, Remember, el tema es socializing, right? Socializando. I don't know how you say it in Spanish, right? But maybe, how will you say this in Spanish, uh, Johnny? Socializando. Socializando. Very good. Yes, así sería. That's how you will pronounce it. That is socializing. That is socializing. All right? So, very good. Remember, this is socializing topic. So, here we have... Did you enjoy the seminar, right? Te encantó el seminar. Yes, I did. Sí, right? I learned. Aprendí mucho o bastante. Tell me more. I updated my... Yes, ya lo vimos. Ya lo dije dos veces. Now, that is a conversation between these two people, right? Luis and Janet, right? Luis and Janet. Now, let's look at this. 
como yo no leo, let me see. Uh, Julio, can you read this, please? Um, choice, choose, Leanders, choose, Leanders, answer, answer to, to the, the question. Compare why a partner. Compare with a partner. Okay, with a partner, right? Compare with a partner. All right, very good. Choose the answer to the questions. To the questions. Compare with a partner. So aquí lo van a hacer individualmente. You're going to do it individually. And this is short answers, okay? Respuestas cortas. ¿Se acuerdan cuando decían, yes, I do, no, I don't? Aquí ya vamos a utilizar el did or didn't. Vicky. Yes, teacher. Okay. Vicky, can you read number one, please? No mala pregunta. Did Luis go to a seminar? Okay, very good. Thank you, right? Thank you. Did Luis go to a seminar? All right. Let me see. Did Luis go to a seminar? Fue Luis a un seminario? Yes, I, he did. Okay, very good. Or no, he didn't, right? Or, no, he didn't. No, he didn't. So, which one is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? No, he didn't. No, he didn't. Okay. All right, very good, very good. ¿Por qué sería que no, he didn't? Because he has a question about the seminar. Okay, he asked a question, right? Él preguntó la pregunta. He asked a question about the seminar, right? Fue Luis el que le preguntó a Janet, right? Fue Janet la que dijo, yes, I did. So fue ella la que fue, right? So Luis fue al seminario. No, he didn't. No, he didn't. Okay, so ya les hice la primera. Ya la hicimos aquí en grupo. Ahora ustedes van a hacer two, three, and four. Two, three, and four. Quiero que escriban la pregunta. Dos, tres, y cuatro. Y me la manden a mí personalmente. Con su nombre, recuerden. Como siempre, right? What's your name? So I want you to analyze. Quiero que lo observen basado en, uh, based on the conversation. Okay. So two, three, and four. Va a ser yes, she did or no, she didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, he did. No, he didn't for number four, right? Number four. Yo quiero que escriban la pregunta y la respuesta. Para aquellos que ya tienen el, el manual impreso, nomás mándenme la captura. Ahí ustedes nomás le hacen chu, chu, chu. Circulen la correcta o subrayen la correcta. Underline or circle. Para aquellos que no lo han, impreso, no lo han imprimido, van a escribirme la oración completa y el número. Two, three, and four. Aquí está en la pantalla también por, para que no ande buscando. Two, three, and four. You have five minutes. Cinco minutos para hacerlo. When you finish, si ya terminaron, then you can look. Pueden ir avanzando un poquito más. And I want you to look at the next page, la página 24. Okay. Si quieren pueden empezar la número 6 en la página 24, pero primero vean la estructura antes. Okay, para aquellos que ya van terminando, lo pueden observar. Page 24, eh, numeral 6, number 6, para que avance. Let me see. Ok, 
Okay, let me see. Jonathan. Yes, teacher. Okay, perfect. Good job. Have you to throw up. Thank you, teacher. All right, great. Vicky. Yes, teacher. Excellent. Thank you. All right. Ya ven que es más fácil cuando ya tienen el, el manual impreso. Good job. Okay, Julio, just one, okay? No más una. Just one mistake. Oscar Coreas. Teacher. Yes. ¿Se los mandan por WhatsApp o aquí mismo en Zoom? No, a mi WhatsApp. Ok. Mi WhatsApp. ¿Quién es? Eloisa, right? Yes. Sí. Yes, you send it to me. Ok. Right. So ahí tiene ya el número, le, le mandé un mensaje ahí, es que ahí me lo manda por WhatsApp. Ok, Eloisa. Sí. Okay. All right. Veo que la mayoría está fallando la misma. Ah, aquí no. Conrado. Conrado. Juan Conrado. Ok, quizás también, también. Yes, teacher. Ok, good job. Ok, thank you. Alejandro. Yes, teacher. Right. All correct. Jorge. And the teacher. Mm -hmm. What happened? Um, Remember que las respuestas están basadas aquí, a lo que está escrito aquí arriba. All right. All right, let me see. Let's, um, all right, now let's look at this. Number two. Number two. 
All right, let's look at this. Number two, it says, did Janet update her networking skills? ¿Qué está preguntando allí? Yo les dije que qué significa uh, update, ¿verdad? ¿Qué les dije que era update? You remember? Actualizar. Very good. So, ¿qué está preguntando allí? Que si Janet, dice, que si Janet actualizó sus habilidades de networking. Right? ¿Qué es lo que dice Janet aquí? Hay update, updater. Up, updated. My new working skill. Very good. ¿Qué está diciendo allí? Que sí, que ella utilizó sus habilidades. Yo no, 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 no utilizó, actualizó. Ok, utilizó. Very good. Yo actualicé mis habilidades de network. Y dice Janet. Y aquí dice que si Janet actualizó su networking skill, pues obvio, claro que sí. Yes, she did. Yes, she did. Right? Si pusieron no, she did es porque no leyeron... Eh, todo entonces, all right. So, ahí está, díganme, díganme más claro, no puede estar. Dice Janet, ah, yo actualicé mis, net, mis habilidades de network. Y luego, ¿qué dice después? Jorge. Um, did Janet no. learn? I... Ay, ¿Puede ver mi pantalla, por favor? No, pero me la voy a ampliar. No la puedo ampliar, teacher. Ahorita, allá. Um, Ay. I learned All right. to move from small to smart take. Talk. Talk. Talk, right? Tú aquí dice, yo aprendí a moverme de, de, de una pequeña a una, a una talk, es como una conversación inteligente, right? So dice, I've learned to move from small to smart talk. ¿Y qué dice la número tres? ¿Qué es la pregunta que hace ahí, Jorge? Did Janet learn to, to go from a small to smart tech? Ok. Que se aprendió a irse de una pequeña a una conversación más inteligente. Aquí lo acaba de decir. Yo aprendí a moverme de smart talk to smart talk. Entonces la número, la número tres sería que? Yes, she did. Vaya. Ah, yeah. Yes, she did. Yes, she did. Aquí lo dice ella. Janet. All right, number four. Mm. Johnny? Okay. Um, did Luis change business cards with 10 people? No, she didn't. No, no he didn't, please. All right. All, right. All right, very good. No, he did, right? Estamos hablando de Luis, right? No, he didn't. Very good. All right. ¿Quién fue la que hizo exchange with 10 business cards? Who was it? Janet. Very yeah. good. Era de Janet. Janet, dice aquí. Janet. Dice, yo intercambié uh, business card with 10 people. Jorge. Did you see that? Ve aquí dice Janet. Janet. Estamos hablando de ella. Ella fue la que intercambió. Y aquí dice que si Luis intercambió. Claro que no fue él. Right? No, he didn't porque fue ella. 
all right so remember this was reading analysis right reading analysis based on simple past simple past now let's go to this page 24 page 24 let me see um bueno, ya la veo aquí. ¿Dónde está? Yeah, ahí está. Hello, Victoria. Hello, teacher. Hi, can you read the topic, please? Um, how do you use simple past sentences and yes? Um, no questions. Excellent. Very good reading. Excellent. Good pronunciation. How to use simple past sentences and yes, no questions. Okay. So we're going to use simple past and yes, no questions. Yes, no questions. Right. Como las que hicimos al, al inicio. Now, um, Continue, please. Ta, 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 Jose Arqueta. Okay, teacher. Uh, Lot at the word involved in complete the sentences below. Very good. Excellent. Good. Good reading. Look at the words in bold. Bold significa en español con las que están en negrito. Right? Look at the words in bold. Bold, right? Un término que se utiliza en cuando está utilizando uh, Microsoft. Well, uh, el Word, Word, no oh, Excel. Yes, yeah, yes. Utilizando el documento de Word. All right, bold and complete the sentence. Cualquier documento, PowerPoint, Excel, bold, right? En negrita. To com and complete the sentences below. Va, veamos las oraciones. The first one. Mm, Coreas. I learned a lot. No existe el ed. I learned, I learned a, a lot. lot. Very good. Excellent. Very good. I learned a lot. Yo aprendí bastante. Yo aprendí mucho. Next sentence, please. Vicky. I update updated updated my networking still skills con ese skills all right very good i updated my networking skills skills very good yes ya lo mismo en la otra oración okay continue please um gustavo montepec continue por favor i exchange very good business Cards. Very good. Excellent. Good job. Thank you, Gustavo. I exchanged business cards. Lisette, can you continue, please? Luis Dayden attends the a seminar. Very good. Okay. Lo que tienen el manual ahí. Quiero que tachen la A. Right. Didn't attend the seminar. Hay dos artículos aquí. Quiten el A. Tachenlo, bórrenlo, crucenlo, como quieran. Luis didn't attend the seminar. All right. Thank you, Lisette. Um, continue, please, um, Alejandro. Luis didn't exchange business cards. Exchange. Exchange business cards. Very good. Much better, right? Luis didn't exchange. Okay, so Luis no intercambió, right? Business cards. Las tarjetitas de, de negocio quedan. Tiene tarjeta. And we have Luis didn't attend. Luis no asistió al seminario. I exchanged business cards. Y aquí está... 
¿Quién fue la que, eh, quién fue la persona que hizo exchange business cards? ¿Quién era? ¿Was it Luis or uh, Janet? Janet. Janet. Janet, right, very good. ¿Quién asistió al seminar? Who attended the seminar? Janet. 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 Very good. Very good. Next part. Aquí son preguntas. This is all questions. Vean la estructura, lo que yo le di temprano. José David Rivera. Yes, teacher. Okay, can you read the question forms, please? Number one. <clears throat> Is... No, okay. Did you... Mm -mm -mm. Okay. Okay. No están poniendo atención. All right, very good. Let me see. Coreas, can you read the question form, please? Okay. Did you enjoy the seminar? Very good. Can you continue, please? Did you make new contacts? Very good. Did Janet update her networking skills? Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Now, remember what I told you at the beginning of the class, right? When we ask questions, when we ask questions, utilizamos el did cuando es el pasado y el verbo, the verb, no cambia. Cambia cuando es la oración es afirmativa. Afirmativa. I updated. I learned a lot. I exchanged. Ahí cambiamos el verbo al simple past. Normalmente se le agrega el ed. Pero hay algunos irregulares que cambian como lo que dijo temprano, el new, a, a, a know, a new, a conocer. Now, when it's in negative, cuando utilizamos el negativo, ponemos el didn't y el verbo se queda igual. Didn't exchange. Notice here, exchange, aquí está, y también está aquí el mismo verbo. Pero aquí es afirmativo y aquí es negativo. Here, in question form, utilizamos el did. Y al final le ponemos el question mark, right? Question mark at the end. Now, um, Vicky, can you read here where it says the instruction, please? The same mm -hmm. simple past describe past event use the verb okay. in the ed 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 d from los base form base form base form for positive sentence sentences sentences very good continue for for negative sentences, use don't, didn't, and the ad, d, ed, bus, ed, d, bus form of the verb. Okay, base, base, base form of the verb. Very good. Base. Very good. Regular, huh? Diga. Regular verbs. Very good. Regular verbs. Now, remember, here is talking about ED cuando los verbos son regulares. Right? Estos son regular verbs. Exchange, updated, learned. These are regular verbs. Los irregulares son los que no se les pueden poner. ED al final. Right? Y ya les mandé una lista al grupo. So, all you have to do is analyze it and try to review it. But, Los irregulares son como el que acabamos de ver temprano. No. Right? No. Ese es irregular. Y let me see, alguien está comiendo chips que lo estamos escuchando. Let me see, voy a apagar aquí el micrófono. All right. And this one, new. Right? Estos se refieren con, como irregulares. Notice. Right? Como decir, yo te conozco, I know you. Yo te conocí, I knew you. 
Right? Estos son lo que le llaman irregular. Irregular verbs. ¿Por qué irregular verbs? Porque no se les agrega el ed al final. ¿Ok? La, el verbo totalmente cambia. Alright? So remember that. Now. Look at this. Ahí, vamos a la estructura aquí a la par. Uh, let me see. Ya hicimos esta parte, right? Ya hicimos todo esto. Ahora sigue la de la par. Donde dice start a yes and no question. Ok, David Rivera. Can you read? Start. Va bien. Perfecto. Start. Start a yes. No question of the past with do or did. Very good. <clears throat> Next, uh, uh, um, use verb follow, follow it. Followed. Be the followed. Did, followed. Followed. Be by. Uh, el, by the it. Okay. The, All right. Form. Very good. Base base four of the verb. And any any mm -hmm. other com complete complement complement phrase. Complement phrase. Complement phrase. 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 Very good. Phrase. Phrase. No, no. No, no es, no es che, es phrase, phrase. Phrase, no, phrase, es, phrase. No, las pronunciando phrase. como che, che, no, es phrase, phrase. Phrase, phrase. Eso, very good, David, excellent, good job, okay. así es. Very good, esto significa frase. Regular verb. Ok, regular verb. Now, eh, David, esto es ed, ed, ok. E.D. E Very good. E.D. Okay. Excellent. Now, here, basically, is what it's saying. Básicamente, tanta letra aquí, se lo voy a poner bien simple. All right? We use did. Ah. Uh, Let's see. Uh, so, basically, when you start, cuando empiezan, dice, when you start, a yes and no question, cuando empiezan una pregunta que es de corta, sí o no, you start with did, automáticamente. Si es del pasado, past. Y luego el verbo principal se queda aquí, dice, de la forma base. Prácticamente, ¿cuál es el verbo aquí? Principal. Enjoy. Enjoy, right? Enjoy. Very good. So, el verbo principal se queda en base, for, base form. Eso significa que se queda el verbo simple, simple. No se cambia. Eso es lo que, eso es lo que significa base form. Para algunos que dicen, bueno, y como forma base. Well, what are you talking about, right? Base forms básicamente significa simple or infinitive, infinitivo, infinitive form, right? Infinitive. Básicamente no cambia. El verbo simple, el verbo infinito, así se queda cuando empezamos con el did. Recuerden, cuando utilizamos el did, automáticamente la oración es en el pasado. Ya no necesitamos cambiar el verbo al pasado. Nomás lo cambiamos. ¿Cuándo cambiamos el verbo al pasado entonces? ¿Ya les recuerda la, las tres formas que les enseñé al principio? Ah, very good. ¿Quién dijo eso? Me, Eloisa. Thank you, Eloisa. Very good. Very good. Excellent. That is correct. We only change it when it's affirmative. Affirmative. Right? Como está aquí. Aquí. ¿Lo pueden ver? I learned. 
I update. Esto significa affirmative. Cuando es negativo, no cambiamos el verbo principal, nomás cambiamos a didn't cuando es negativo. Y cuando es question form, ponemos el did al principio y el verbo principal se queda igual. Si saben esta estructura, no se van a equivocar. Um, cuando hagamos uh, prácticas, when we do the practices. Now, look at this. Number one. Voy a Okay. Number one. Well, primero hay que leer las instrucciones. Eloisa, la veo bien concentrada. Y can you read, please? Uh, complete the question below using the verbs in parents. Parenthesis. 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 Very good. Excellent. Parenthesis significa parenthesis. All right. So very good. It says complete the questions below using the verbs, utilizando los verbos en paréntesis. ¿Cuáles son los verbos? Estos. Mm. Okay. So we're going to use question form. Todas son question form. Así que bueno, está facilito. ¿sabes? Yo pensé que le iban a poner una más costosa, pero no. Yo se la voy a poner eso. All right. Now, number one. Number one. Um, Jonathan. Did you attend to a seminar last month? Very good. Did you attend? Notice here. Did you attend? Did you attend? Right? Very good. Did, and then you have the verb here. Very good. Excellent. Now, let me see. Mm hmm. Aquí hay otra línea. ¿Por qué será? Dice, complete the question below using the interview. Uh, take notes on the notes, combine short and long answers. Okay. Perfecto. Yo lo voy a cambiar. All right. Number one, we did question form, right? En forma interrogativa, ya está hecha. ¿Alguien me la puede hacer afirmativa? In simple past. Aquí quiero que le quiten el tú también. Quiero que le quiten el tú si no tienen el Did you attend a seminar last month? All right. So, así que, así quiero que lo hagan en afirmativo. Simple pass. Challenge. Reto a alguien que me lo diga. Me, teacher. Okay, Johnny, thank you. Um, I attended a seminar last month. Perfect. Perfect. That is affirmative. Very good. Okay. Affirmative, dije yo, right? Affirmative. ¿Y qué dijo usted? I attended, attended. very good, attended a seminar last month. Perfecto. Perfecto. Very good. And then a period, right? I attended a seminar, very good. Recuerda lo que le dijo, es cambiamos el verbo cuando es affirmative, como lo dijo Eloisa, right? Okay. What about negative? El negativo. Reto a alguien más. La misma oración. Me. Ajá. Uh -huh. I... I don't attend a seminar last month. Mm, close, okay? Close. Mm. Remember, ¿qué, está, ¿qué tema estamos viendo, Luisa? Simple what? Past. Okay, simple past. I didn't. Ah, okay. Didn't. All right, repeat. Get yes. Trinidad. 
I didn't attend a seminar last month. Okay, good correction, Eloisa. Very good. Ya miro su error? Eloisa? Yes, yes, okay. yes. Okay, very good. I didn't attend a seminar last month. I didn't attend a seminar last month. Very good. Así sería. I didn't attend a seminar last month, right? Okay, class, we are finished. We are finished. ¿Qué vamos a hacer mañana? Desde ahorita se lo voy a decir. Tomorrow, we are going to continue with um, two, three, four, five, and six. Two, three, four, and five, and six. Mañana iniciando la clase, vamos a seguir con esta práctica. Lo vamos a hacer en question, affirmative, and negative. All right? So be ready. Be ready. Si tienen impreso esto para mañana o algo, nomás tienen que escribirlo aquí. Si no, lo van a escribir en su cuaderno porque van a ser las tres mañana. No se lo voy a dejar de tarea. Así es que lo vamos a, si lo quieren hacer, muy bien. Pero vamos a continuar mañana con 2, 3, 4, 5, and 6. Ok, let me finish here and take the final attendance. Ya se nos fueron las dos horas. But very good. Ok, Adela Trinidad González. Adela, yes. ok, thank you. Alejandro. Present. Thank you, Eloisa. Present. Ok, thank you, Gerardo. Present. All right, very good. Gustavo Alberto. Present, present teacher. Ok, thank you, Johnny. Present. Thank you, Jonathan. Present. Thank you, Jorge. Present. Thank you, Jose Argueta. Present. Thank you, Jose Rivera Aquino. Present. Thank you, Jose Santiago Escobar. Present. All right, thank you, Juan Conrado. Present. Thank you, Julio Gonzalez. Present. Thank you, Misael. Present teacher. Thank you, Oscar Correas. Present. Thank you, Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you, Rosa Lisset. Present teacher. Thank you, Vicky. Present teacher. Thank you, Victoria. Present. Thank you, and Jessica. Present. Very good, excellent, well done. Okay, so today, eh, ya saben quienes se quedan. So remember, it's uh, Jorge, right? But I wait. Jorge, sí. right? Okay. Okay, class, I see you tomorrow. Great job. Be ready for tomorrow for these questions. Okay. Thank you, Laisa, for joining. I hope to see you tomorrow. Okay. Great job. Great job. Okay. Okay. See y'all tomorrow, class. See y'all tomorrow. Good night, everyone, except for Jorge, right? Hello, Jorge. Okay. okay. All right. Let me see. <laughs> All right. All right. Let me see. Um, do you have any questions? Eh, alguna pregunta sobre lo que vimos o algo sí, sobre la lectura? No, el día de ahora sí. Tuvo bastante dificultad en asimilar el tema, los temas de ahora, teacher. Después creo haberle entendido un poco, pero eh, donde decía hablado los, de los verbos regulares e irregulares, uh -huh. eh, yo escuché en un momento que dijo que el ED no se pronunciaba, por ejemplo. Uh -huh. Entonces cuando vi que estaba leyendo, eh, vi que dijo el con ED al final. Entonces ¿El yo, yo dije ED. 
-huh. AD. AD. AD, ajá. Entonces, pero la diferencia en eso, teacher, es cuando es irregular, entonces, el verbo. Sí, cuando es irregular, vaya, cuando es irregular, los verbos no se les agrega el ed. All right? cuando, so, es cuando es irregular, entonces, pero la pregunta siempre es esta. ¿no? Entonces, ¿cómo va a saber uno si es el, un regular y irregular? Ajá. Y así, sin tanta vuelta y sin tanta, como decimos nosotros, ¿verdad? es, te los tienes que aprender. No hay, no, hay, no hay como decir una clave que te diga, ah, si termina en esta letra es irregular, o uno, o uno tiene una estructura, no. Right? Así sinceramente, right? es de saberlos. Porque hay verbos que uno ve, like, ok, ya estamos en el tema del pasado, simple past. Right? Entonces, como puedes ver en la página 23 y la página 24, los verbos... Uh, uh, la mayoría termina con ed, right? uh -huh. pero no todos van a ser así. Right? Por ejemplo, eh, la número 3 en la página 24. Dice, uh -huh. te, te lo voy a poner aquí para que lo tengan más, uh, okay. más acceso, ¿ok? Para que no te preocupes de andar buscando. Veamos esto. Ok, dice aquí attend. Right? Entonces, bueno, yo ya sé que este es un verbo regular, incluso está aquí. Ok. Um, ¿o ¿Dónde está? Parece que aquí, o no lo dieron. Sí, si atende. No, tampoco está aquí. All right. But, es, nomás se le agrega el ed. Vale. Let me see. Attend attended, right? Esa es la primera aquí. Si ponemos el verbo attend en el pasado es attended. Yo asistí al seminario. Pero veamos el verbo enjoy, el que sigue. Y todos estos están en paréntesis, ¿ok? Sí. Eh, enjoy, para hacerlo el pasado le agregamos el ed. Enjoyed. Enjoyed. Ahí vamos bien, right? Veamos la tres. Dice meet. Entonces, cualquiera puede decir, ok, nomás le agregamos la ED. Ajá. No. Este es uno que es irregular. Entonces, este de, entonces, si yo te pregunto ahorita, Jorge, ¿cómo dijeras tú este en el verbo pasado? Uh, lo tendrías que... Vaya, pero está incorrecto. Si tú lo buscas en internet, búscalo ahorita, no sé si puedes, si tienes acceso a... Sí. Ok. Verbo meet en pasado. Oh. Verb, va a ponerlo en inglés. Verb meet in past. Verb Verb meet in past. Va a poner verb. Va a poner esto, mira. Verb meet in past. Y poner. Así como te lo tengo aquí en la pantalla, así ponlo en Google. Y ahorita, ahorita. Y ahí me dices que te sale. Y te va a salir, miren. <ríe> Ahí vas a ver. Bar. Mi. Paz. Ah. Un chiquitito, voy a tratar de ampliarlo acá. Oh. Pero me salió la tabla de verbo que usted mandó, teacher. Bueno, ¿qué te sale el verbo? ¿Cómo te sale ahí el verbo? Uh, 
puede ser con esto, teacher, porque ahí no me lo pude ampliar. Bueno, me paso. Ah, ay, <ríe> mi, o sea, le, I, you, he, Ajá, she, pero el, el verbo, el verbo a la par, ¿cómo se es, es, can you spell it? ¿Lo puede deletrar? Ahorita. Pero me parece igual, teacher, mi, igual, M. No, oh, no. Ah, a ver, está, está en... Dime, deletréamelo, por favor. M E eight. M E T T. M E T. Very, very uh -huh. good. Ahora regresemos aquí a la pantalla, right? Entonces no es meet, es met, met, met. Uh -huh. ¿Ves? Entonces no se le pone el E D, es met. So cuando vamos a hacer esta oración es Um, I met yo conocí nuevas personas I met new people you see I met new people este es afirmativo el verbo cambia ahora cuando lo hacemos en negativo Ahí sería, ahí sí sería uh -huh. mid, pero um, sí, pero dame, final. dame la oración completa. I, I mid, no, en negativo. Um, negativo. Puedes ver mi pantalla, Jorge. Sí, la estoy viendo aquí ahorita. Ok, mira aquí arriba, aquí está, no te tienes que ir muy lejos de aquí, mira. Ah, ok. I didn't. Ah, vaya, very good. I didn't. I didn't. didn't. Uh -huh. I didn't. Luego. Uh, Se llama el puntero, por favor, teacher. ¿Cómo? I didn't. Um, attend the. No, 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 estamos, no estamos en esta. Estamos en, uh, en meet, right? Wait a Estamos en la número 3, Jorge. Aquí abajo. Ahorita voy abajo. I didn't. Ok. Uh, meet. Excelente. Luego. I didn't meet new people. Vaya, very good. Excelente. Ahí está. Very good. Ahora, en forma de pregunta. Ok, déjenme ir arriba. En esa hora de duda. En, pas en afirmativo. Presente y, y pasado, ¿verdad? No. Entonces, en, afirma en, en pregunta sería. Uh -huh. um, ¿Cómo iniciamos la pregunta siempre? I... No. Mira el ejemplo aquí en la número uno. ¿Cómo empezó allí? Did you? Ah, vaya. Ah, uh, pregunta. Did. Uh -huh. Mire. No. No viene después de decir el verbo. Tiene que un sujeto. Aquí está. ¿Cuál es el subject que me dices tú en esta oración? You. Did you. Did you. Did you meet. No. 
Ah, ve, ah, very good. Very good. Very good. Te este, estoy viendo porque yo estoy viendo si vas en la... All right. ¿Por qué no se cambia ahí entonces? Vale. Si yo te dije que no y tú me dices que sí, ¿por qué se queda así? Porque le está preguntando, es una pregunta. Ah, very good. Y ya utilizamos el tir al inicio, que es pasado, recuerda eso. Si ya iniciamos la oración con pasado, con tir, toda la oración se queda en el pasado, por lo cual el verbo se queda igual. Right? No cambia el verbo en ese Exactamente. caso. Exactamente. Excelente. Very good. Ahora. Did you meet... Um... No, new people. Very good, very good, excelente. Y luego que ponemos al final? New people. Um... Así me pregunto. Ajá. ¿Cómo es que usted en inglés? Um, ahorita. Um... <ríe> Se lo di varias veces, ¿te acuerdas? No pre preposición. No. no, no, no. Una preposición. No, pero, pero, pero... Question mark, question, question mark, question mark, ok, question mark, ok, so ya me dio question form, and then negative, y luego el afirmativo aquí arriba, I met new people, very good, very good, all right, y la afirmativa para que estén todos juntos, let me see, I met New people. Ok. Ok. Ahora, tomale captura a esto, Jorge. Estas tres, porque son las tres que vamos a hacer mañana para todas. Ok. Ya la tengo. O si te memorizas o te aprendes la estructura, mañana no vas a tener ningún problema. Bueno, entonces estamos, teacher, um, afirmativo, negativo y preposición. No, no es preposition. Uh, question, question. Question form. Question. All right? Question form. Forma de interrogación. All right? So it's affirmative, negative, and question form. All right? Y todo en simple past. Pasado simple. Simple past. Okay? Now, este es un verbo irregular. All right? Por lo cual no se le pone el ED. A los demás, sí. All right? Afirmativo. All right. Negativo. Negative and question form. Put it in English. Pone los dos, español y inglés, para que sepa. Question form, forma interrogativa y, o forma en pregunta. Negative y affirmative. La primera es affirmative. Second one is negative. And the third one is question form. Pero ¿qué forma? Simple past. Pasado simple. Pasado simple. Significa los verbos. En el pasado simple. ¿Ok? ¿Question qué, teacher? Question form. ¿Te lo escribo? Jorge. Sí, por okay. favor. Vale. vale. Te lo voy a poner aquí, por si lo, no lo tienes escrito bien. La primera, affirmative. No, uh, eso sí. Uh -huh. Ok. Negative. And then question form. Ah. Question. Ok. Form. Form, okay. Y esto se le llama question mark. A esto. Cuando lleva varios signos de pregunta. ¿Cómo? Cuando lleva varios signos de pregunta. No, te lo estoy poniendo en varios así, pero nomás es uno. A ver. Se me fue el clic ahí, el botoncito. Question mark significa signo de interrogación. Ok. Ok, esto es el question mark que viene al final. Ok, Jorge. Thank you, teacher. Ok, espero que ya estés balanceado en esto para que no estés perdido cuando iniciemos mañana. No, no, ahora sí me quedo un poco mejor. Sí, yeah. all right, very good. Very good, Jorge. Thank you. Thank you for staying. Gracias por quedarse estos extra minutos uno a uno conmigo. Y nos vemos mañana, ok, uh, Jorge. Thank Gracias, you. muy amable, teacher. No Buenas problem. Noches. Ok. Good night, Jorge. Thank you. Bye-bye.